naka um naka cross dress siya and um, we are just pretending to be a girl for um reasons na kailangan ng pagbabasa ng mga tao ang kamalang mga characters is pale siya po yung nagkakalap Prince Charming was in Asia. I knew it all along. It became more evident that I'm not in the flesh of my life. I'm not going to look at 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 my life. Ako na mismo ang gumawa ngayon. And it took everything I had now to just lock on a chair with my limbs spread out. Siyempre, prima and proper pa rin ang pagkong ito. Dahan-dahan pa rin ang nila pagkasahe kung sa bit ito ang hand ba. No, don't do that! Biglang sawa yung nipon na. Hanggang pinaglot ang bago ko at ipinapagin siya ngayon pa. Hindi mo dapat ipinababa ang pagkong sahe. Mukhang totoo na huwag daw siya na parang nakakalang yung primi na ginawa ko. Just a bag! The words were already out of my mouth. Before I realized, they were probably not what I heard to say. I mean, malinis naman siguro sa inyo niya, di ba? It's not about whether the floor is big or not. Inalapag ng isa ng isang deeply folded black acorn ng black biker cap sa harap ko bago siya ang post na ipag na sa tulad. Hindi mo ba alam na ang pag-inalapag mo sa sahino ang pag-inalapag mo? You'll never prosper? Have you not heard of the Chinese proverb, a person at the door is money out the door? Hindi ko alam kung matalo ako ang umuwi lang sa pinagsang sa sahino ang araw ko. But by better judgment to make my response, lang alam ang pagkainan mo sa pag-inalapag mo sa sahino. Really? I never heard of it. Will I tell you now? Nalapag na rin yung minisan ang main cloud na may pangalang Iris Harap ko. You should also be extra careful today that on Friday the 13th hell. All sorts of bad luck can happen. Okay, thanks, I guess. Nanginginig na ang malang malang ko sa pagpipigil ng malakas na pagpumalik ng tao. So I'll protect you, so don't worry. Napalunok ako. Pumitig na naman kasi ang puso ko. At kung titigil na kami ni isang parang seryosa talaga siya ang protectahan ako. Hindi lang ngayon, hindi lang dito. Hindi lang labas ng mga pamahiipin na niliwalaan niya. And for some reason, looking into his eyes reminded me of that moment, long ago, when the bravest boy in the world literally saved my life. Naniliwala pa ako ng mga superheroes. And that boy was my real-life superman. Pero kahit ang superhero pala, kung minsan ay nangiiwan din sa ere. At kahit na nga medyo may pagkaklar na kaya't ang dati na nilisyon, with his nerdy glasses and his classic cyborg, Kaya sa tayo ng nagkagawin mo, hindi ako kongkiyansin sa pangakong pipitawan na yun. Lalo lang akong naiinit because he seems to really mean it. And a part of me seems desperate enough to want to believe it. Iyon din ba ang sinabi niya kay Bindi? Kaya baliw na baliw ang ex-girlfriend ko sa akinya? Napansin ko ang pagkatsaka sa mga mata ng Nathan. Bago ko pa maramdaman na naninig kita pala ang mata ko sa pagkakasitik sa akinya. You're a real gentleman, aren't you? Mabilis na bawi ko. Frankly, the most charming smile I knew. Thanks, boss. Nakangiting hindi mo sa naman ni Mason ang patak niya. The craziest thing happened to us then and there. He blushed. The bloody asshole who blushed. Well, he saw me na yan. He gestured the thing he placed in front of me. And I'll wait for you outside, okay? Gusto niyo kung mga tumawa ng mga lakas na makalabang si Mason na hindi ko nagawa. Pakiramdam ko kasi nagsisimula na niyong mag-ingit ang kasi ko. May sa demonyo pa yatang talaga ang kahit ng lalakang pwes. Salamat po. And thank you, Nina. And that's your pwede. Babasa ako sa chapter 9. Bastos talaga ito, pero yung hindi ko magbasahin ngayon, hindi basta. Yung safety na. Okay. 
Makilala na tayo na masikay, pero kung yun niya na isleksyon din ako ng iglesia. Pero kapag gawa na araw, pinatawag kong Buya Dexter. Nasa tent niya kami, tapos na ang pageant, at sa table nila ay may tatlong parola. Hindi pa tinatanggal ni Buya ang first ladder of stash niya na nakapatong sa one piece grip suit. Tuloy pa rin ang pag-alos ng luha ko kahit hindi pa rin ang biro ni Buya. Hindi naman ako makatungal. Pero tuwing mahalala, pagkakasabi ni St. Vester, nakatagal na kami tapos, hindi ko mapigil ang hindi mapalitin. Umiling na ako, I didn't want to explain, gusto ko nang umilang at may makasama. Punyeta do, sabi ni Buya, kapag iyan na laki lang tatamaan ka sa akin, ang laki-laki ng katuhan mo umiling ka, nasasaktan pa ba yung katigasan mo? Bakla ang asal sa mga tigas sa dyan, kaya mga puso, hindi na natuloy ng isang pagbaka na nakatubis din. Pero may mga pika mo sa gila lang sa sabihin niya. Bakla huwag kang empire kapatid ko to. Alam mo matigas pa sa abs niya ang puso niya, sabi ni Kuya. Pahawang nga. At lumapit ang isang pagbaka lang nakatubis sa akin at inawakan ang abs ko. Pagkatapos ay nagandag ka. Mga bakla, please, sabi ni Kuya. Kapatid ko ito. Para ako na rin ang kumantag sa inyo. Gusto nyo ba? Bakla para ka naman hindi sanay, sabi ng kapatid ko ito ng Paul at Paul's eyelashes. Pag wala naman tayong pera, ay tayo tayo lang din naman talaga, di ba? May point ka, sabi ni Kuya. Pero wala tayong mapapala dito. Doon lang tayo sa labas at pera. Dumabas kami, tumayo, madaling ang gabi, madilig. Hindi na lang isama ang buwan. Natatakpan pa ng ulap ang mga bituin. Patay na rin ang mga ilaw na naganap sa pista. Tangin ang liwanag sa salita ba sa namin din ang liwanag namin ng Kuya. So, duro tangin na, sabi ni Kuya. If you were ipakal ni Aljur, sabi ko na nga, bakit ilang ang binalalaki mo? Anong ginawa mo? Nawala ang ilang mo? Bakit ang parang mas nakipala si Kuya ni Aljur? Kuya naman. Pero hindi ko na natuloy. Bukas pero sa pagkakakitin ko, o, sabi ni Kuya, hindi ko ba ang ilang lang ng halapan? Hindi na hindi ko, walang buko, babae, babae, tapos Kuya. Ate, hindi si Aljur, okay kami. Eh siya rin papakaya sa iyo, tanong ni Kuya. Ang ina naman, kinuputay ko ba si Alan Shur? Akala ko makal po siya. Sino man yung lalaki yung papakaya mo yung sayo? Lalo ako na tagiya, hindi lang basta lalaki si Sylvester. Siya ang nagbuka sa akin sa mundong ito. Pero pagpasok ko, wala na siya. Walang sasalubong sa akin kung hindi ako sakit ng pag-iisa. Pagkatapos, pagbalik niya, sasabihin. Sasabihin lang sa akin na tapos na ang lahat natapos nung pumunta na ako sa kanya. Kalimutan mo na ang kalaki niya, bayo ni Kuya. Focus on Iron Shore. At kalimutan mo na yung primang primang tulong na yan. Kaya ako na si Silvestre mo magtuloy mo. Yun na nga sabi ko. Tapos na primang tulong ni Silvestre. Ikakasal na siya. Ay, kaya ako umiiyak, sabi ni Kuya. At pumunta na ikakasal ka na. Hindi naman sa ikakasal siya. O siya si Silvestre yan. First love mo yan. Iyak ka lang, pero tama na rin. Hindi naman dahil first love po siya, eh, siya na ang last. Kaya ka pa ko ni Kuya. Di ba ka din ako? Pero Kuya, si Sylvester, yun. Tumulit-tulit yung pag-ila ko. Para ko ba ang nagsusumbong sa nanay? Alam ko, kaya siya yung iyak na lang. Salamat. Thank you, Sir Abbe. Ito ka rin yung pang sumaraming party. Yes, ito yung pangalang na ata. Next. Next natin na writer is si Lush Erickson. So, ang libro niya is Agustin Erickson's Version of the Universe. Tinago ni Agustin ang buhay ni Erickson. Nagkamilala sila noong mga panahon broken hearted ito. Hindi ka ng kwento ni Agustin ang lahat ng nangyari at nagbigay si Erickson ng isang tayo. Ikwento mo na para nangyari sa itong universe. Sa universe na nasa loo ang sex organs ng tao, sa universe na bawal tayo masinuloy. Sa universe na pwede tayo makalitan. Nagsimula ang magkwento si Agustin at habang nakikilala ito ni Arston, hindi mo hindi siyang nahuhulog sa lalaki. Pero ano ang pupuntahan na nararamdaman ni Arston? Kung alam niya naman na sa ang mga universe, hindi pa rin siya ang pinigilin ni Arston. So let us all welcome, Lush Erickson. We have here by the first series of our production of Home Best Romantic Series. It starts a little sweet, but we start at the close. Ay, ako wala yun. Ikaw pa rin yun. Ayan ko. 
So ang mabasahin ko pa isang eksena dito sa Agustin and Aristotle's versions of the universe. Sa eksena po ito, si Agustin po kasi isang bakla na sinabortahan niya po yung isang single father, straight na single father for a lot of years. Ito po yung first time na nag-I love you, yung straight na single father sa kanya. Ito po yung nangyari. Mahal kita. Sinabi ba ni Kalo, yun mahal niya ako? Sinabi kasi niya ng mabilis, parang nahihiyang ipadini, parang gusto lang ibulong, parang isang patotohan ang hindi na makontain kaya mabilisan lang na nilabas. Hindi agad ako makapagsalita. Natitigilan na ako na hindi sa kanya. Anong sabi mo? Natanong ko ng mga bawi. Uminang lang si Kalo yung sabi ng hangiti. Oh, gusto mo lang hati ko niya. Hindi ano nga kasing sabi mo? Mahal kita. Nagsalubong ang mga kilay ko. Eh, masyadong mabilis. Natitigilin ka pag sabihin. Kinokosyon ko na yung palititig ang sinabi niya. Tumawa si Kaloy. Sabay sabi, Mahal kita. Hindi siya tumigil hanggang sa kina kinapasta siya ng hindi nga. Tapos tawa siya ng tawa. Hinampas ko yung hita niya. Kakalis kayo, ganun siya Diyoso eh. Tumigil sa pagtawa si Kaloy. Tapos tumitig lang siya sa akin. Hinaplos niya yung pisngi ko gamit ng kamay niya. Ikaw yung salbabida ko. Ikaw ang dahilan kaya hindi ako lumubog sa problema. Ikaw ang nag-angat sa akin. Ikaw ang dahilan kaya nandito ako ngayon, masaya. Sabihin ko man ang mabilis, mahal kita. Sabihin ko man ang mabagal, mahal kita. Sa paanong paraan ko man sabihin, palagi pa rin yung totoo, mahal kita.